ஹே கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம லீட் கோடில் தேர்ட் கொஷினை சால்வ் பண்ண போகிறோம் லாங்கஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் வித்தவுட் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்ற கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து மீடியம் டிஃபிகல்ட்டி தான் ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளமோட அதே டிஃபிகல்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஒன் லைன் தான் இருக்குது இந்த கொஷின் ஸோ பேசிக்காக என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்றாங்க அதில் வந்து லாங்கஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் வித்தவுட் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர்ஸ் அது என்ன அப்படின்றத அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் ஏபிசி ஏபிசி பிபி அப்படின் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து லாங்கஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் ஸோ சப்ஸ்ட்ரிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கண்டினியூவஸ் கேரக்டர்ஸ் இந்த கிவன் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தாங்கன்னா இதில் வந்து கண்டினியூவஸாக நீங்கள் ஏதாவது நடுவில் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் சப்ஸ்ட்ரிங் ஸோ இப்போ இந்த பிசிஏவை நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்னா அது வந்து சப்ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் சிபி செலக்ட் பண்ணோம்னா அதுவும் ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லலாம் பட் இந்த சி இந்த பி இந்த பி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது நடுவில் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டுலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டினியூவஸாக நீங்கள் ஏதாவது லெட்டர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து கிவன் சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா லாங்கஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் வித்தவுட் ரிப்பீட்டிங் கேரக்டர் ஸோ எந்த சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து லாங்க அதாவது இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் ஆனால் ஒரு கேரக்டரும் வந்து அதில் வந்து சேமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏபிசி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இது வந்து மூணு லெட்டர் இருக்க சப்ஸ்ட்ரிங் இதில் வந்து எந்த கேரக்டருமே ரிப்பீட் ஆகலை ஏ வந்து ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு பியும் ஒரு தடவை சியும் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு பட் இப்போ நம்ம மொதல் நாலு கேரக்டரும் எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபோர் லென்த் உள்ள சப்ஸ்ட்ரிங் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ அப்படின்றது வந்து ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு அதனால் இதை வந்து நம்ம நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு எது லாங்கஸ்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம அவுட்புட் பண்ணோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிறத வந்து லாங்கஸ்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் பிசிஏவை கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை சிஏபிஏ கன்சிடர் பண்ணலாம் எதை கன்சிடர் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு லாங்கஸ்ட் வந்து த்ரீ தான் அதனால் நம்ம ஆன்சர் வந்து த்ரீ அப்படின்னு ரிட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பியாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு கேரக்டர் சூஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா எதை சூஸ் பண்ணாலும் ஒரு கேரக்டர் வந்து இன்னொரு வாட்டி அப்பியர் ஆகும் அதனால் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு லென்த் உள்ள சப்ஸ்ட்ரிங் மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பிடபிள்யூடபிள்யூ கேஇடபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட லென்த் வந்து த்ரீ அப்படின்னு அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோன்னா டபிள்யூ கேஇ அப்படின்னு இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் சூஸ் பண்ணோம்னா இதுதான் நம்மளுடைய லாங்கஸ்ட் ஸோ த்ரீ அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய லாங்கஸ்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நீங்களே வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் பட் அது மட்டும்தான் சொல்யூஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இதில் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வழிகள் இருக்குது ஸோ நீங்களும் வந்து வேறு வழியில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஸோ நான் என்னோடய வழியை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ அந்த கொஷனில் வந்து அவர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதே வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி ஏபிசி பிபி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதை எப்படி நான் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் தான் தேவை இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் அதாவது ரெண்டு வேரியபிள் ஸ்டார்ட்டு எண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ க்ரீன் வந்து ஸ்டார்ட் எண்டு வந்து ரெட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது இந்த ஸ்ட் ஸ்டார்ட்டும் எண்டும் தான் வந்து நம்மளுடைய கரண்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் லெட்டரில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து இது மட்டும்தான் ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஸ்டார்ட்டும் ஜீரோ எண்டும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதிலேருந்து இந்த ஆன்சர் அப்படின்னு ஒரு தனி வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணலை அதனால் ஆன்சர் வந்து ஜீரோவாகவே இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை கன்சிடர் பண்ணும்போது எல்லா லெட்டரும் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒ
இப்போ நம்ம அந்த ஆன்சரை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கோட லெங்க் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸில் இருக்கும் எண்டு வந்து ஒரு இண்டெக்ஸில் இருக்கும் அது ரெண்டுமே வந்து இருக்க இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த லென்த்தை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படி பண்ணலான்னா நம்ம எண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எண்டு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே இருக்குது மூணாவது இண்டெக்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ டூ மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு த்ரீனு ஆன்சர் வரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ மூணு மூணு லெட்டர் இருக்க சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஸ்டார்ட் எங்கே இருக்குது எண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதோட இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கோட லெங்க் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எண் மைனஸ் ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பண்ணி இந்த ஆன்சரில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவில் தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னுன்னு இருக்கனால நம்ம ஆன்சரை வந்து ஒன்னுன்னு இப்போ அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏற்கனவே இருக்க ஆன்சரோட நம்ம புதுசாக வர ஆன்சர் வந்து பெருசாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் தான் வேணும் இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே ஆன்சர் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம புதுசாக ஆன்சர் வந்து ஒன்னுன்னு வரதுனால நம்ம இதை வந்து அப்டேட் பண்ணி ஒன்னுன்னு மாற்றிடுறோம் ஸோ இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி எல்லாத்தையுமே பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஏன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய சப்ஸ்ட்ரிங் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டார்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எண்டை வந்து இப்போ அடுத்த கேரக்டருக்கும் நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் முன்னாடி பண்ண வந்து அதே வந்து பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எண்டை வந்து எந்த கேரக்டர் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோ அந்த கேரக்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா கேரக்டருமே வந்து ஒன் ஆர் லெஸ்ஸில் தான் இருக்குது எதுவுமே வந்து ஒன் டைமுக்கு மேலே வரவே இல்லை அதனால் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ வேலிட் சப்ஸ்ட்ரிங் தான் இப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆன்சர் வந்து அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ எண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு டூ வருது ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒன் தான் இருக்குது அதனால் இப்போ அதோட பெருசாக இருக்கனால நம்ம இதை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் சப்ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு டூ அதே மாதிரியே நம்ம மறுபடியும் இப்போ எண்டை வந்து நெக்ஸ்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அது சி அப்படின்ற கேரக்டர் பாயிண்ட் பண்ணுது அதனால் அதோட கவுண்ட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து வேலிட் தான் ஏன்னா எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து ஒன் ஆர் லெஸ் தான் வந்துருக்கு மறுபடியும் நம்ம வந்து ஆன்சரை கேல்குலேட் பண்ணணும் டூ மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீன்றதுனால த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சரை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைட்ரேஷன் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் மறுபடியும் எண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த எண்ட் வந்து ஏவை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஏவை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு வேலிட் சப்ஸ்ட்ரிங் கிடையாது ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏ வந்து ஒன்ல இருந்து ஒன்னோட அதிகமான டைம் வந்துருக்கு ஸோ டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு இந்த இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கில் ஸோ இதை இதை வந்து நம்ம வேலிடாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போ என்ன இதில் ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த எண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ வந்து மறுபடியும் வந்து டூ அவுட்டு கம்மியாக ஆகவே ஆகாது இல்லையா ஸோ ஏ வந்து எப்போதுமே வந்து டூ ஓ டூ ஆர் மோர் தான் இருக்கும் இந்த எண்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனோன்னா அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டார்ட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி நவுத்திட்டு வந்து எப்போ வந்து மறுபடியும் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் சப்ஸ்ட்ரிங்காக வருது அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் இன்வேலிடாக இருக்கிறதுனால அது வேலிட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ஸ்டார்ட்டை வந்து முன்னாடி நவுத்திட்டே வரணும் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட்டை நம்ம முன்னாடி நவுத்திட்டோம்னா இந்த கேரக்டர் வந்து இப்போ நம்ம சப்ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்காது இல்லையா அதனால் இந்த ஸ்டார்ட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோ அதை வந்து ஒன்னால் டிக்ரீஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ தானே வந்து நம்ம மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து எந்தெந்த கேரக்டர்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த கவுண்ட்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் வந்து ஏவை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அதனால் இது வந்து நம்ம ஒன் அப்படின்னு மாற்றிடும் ஸோ ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட்டை மூவ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒன்னால் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட்டை
அதை வந்து நிறைய நிறைய விதமாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஏபிசின்னு ஜெட் வரைக்கும் வெஜிடபிள் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம் பட் நான் எப்படி பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேப் அப்படின்ற இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அதை பண்ணலாம் ஸோ மேப்பை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கேரக்டர் கமா இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மேப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கேரக்டர் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் அது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேப் நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணும் அதனால் நம்ம வந்து இப்போ கவுண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அது எத்தனை கவுண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் ஈஸியாக இந்த மேப்பில் இருந்து யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து மேப் யூஸ் பண்ண வேணாம் நார்மலாக அரேவே யூஸ் பண்ணலாமே எதுக்கு மேப்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து அரேவே யூஸ் பண்ணலாம் பட் மேப் தான் வந்து இருக்கிறதுலே சிம்பிள் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து மேப்பை யூஸ் பண்ணுறேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் எண்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் தேவை அதையும் வந்து நான் இப்போ எழுதிக்கிறேங்க இன் ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் டென்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இனிஷியலாக வந்து ரெண்டுமே வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் அது ரெண்டுமே வந்து நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த ஆன்சரை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வேணும் நம்மளுக்கு அதனால் அதையும் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இன் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியலாக வந்து எதுவுமே நம்ம பண்ணுற பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த எண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ ரெண்டுமே வந்து இனிஷியலாக ஜீரோவில் இருக்குது அது வந்து எண்டு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே போகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அந்த இதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஒரு லூப்பை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த எண்டு வேரியபிள் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட எண்டு போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் லைனில் ஒயில் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ஒயில் லூப் வந்து எது வரைக்கும் ரன் ஆகணும் எண்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வரைக்கும் ரன் ஆகணும் ஸோ நான் எண்ட் லெஸ் தென் எஸ் டாட் சைஸ் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஒயில் லூப்பை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த லூப்பில் என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோமோ முதல்ல என்ன பண்ணோம் அந்த எண்டு வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோ அதோட கவுண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கவுண்ட் அப்படிங்கிற மேப்பில் இந்த கேரக்டர் அதாவது இந்த எஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் எண்டுன்ற இண்டெக்ஸில் இருக்க கேரக்டர் அதாவது எஸ் ஆஃப் எண்ட் அப்படின்றத வந்து நான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன்னால் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ கவுண்ட்டை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை அது ஒன்னோட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டார்ட்டை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணலான்னா ஒயில் கவுண்ட் ஆஃப் எஸ் ஆஃப் எண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்க வரைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒன்னோட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ஜாஸ்தியாக ஆகாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னா இந்த ஒயில் லூப் ரன் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இந்த எண்டு வந்து இந்த இந்த கவுண்ட் வந்து இன்னும் ஒன் ஒன்னோட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பட் நம்ம என்ன சொன்னோன்னா இந்த ஸ்டார்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டார்ட் எந்த கேரக்டர் பாயிண்ட் பண்ணுதோ அதோட கவுண்ட்டை வந்து நம்ம குறைக்கணும் இல்லையா அப்போ தானே வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து கரெக்ட் கரண்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வந்து அதோட கவுண்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எந்த கேரக்டர் பாயிண்ட் பண்ணுதோ அதோட கவுண்ட்டை வந்து நம்ம குறைக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் வந்து நம்ம கரண்ட் கரண்ட்டாக எந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோமோ அதோட கவுண்ட்டெல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டார்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு கவுண்ட் ஆஃப் எஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அந்த ஸ்டார்ட் எந்த கேரக்டர் பாயிண்ட் பண்ணுதோ அதை வந்து ஒன்றால் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பரான ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட்டையும் எண்டையும் வச்சுருப்போம் ஸோ ப்ராப்பரான சப்ஸ்ட்ரிங் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எண்டு மைனஸ் ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணி அதை வந்து ஆன்சரில் அப்டேட் பண்ணணும் ஆன
இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டை வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டூ பாயிண்டர்ஸ் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இந்த பேட்டர்னில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்லேயோ இல்லை அரியிலையோ கண்டினியூஸாக ஏதாவது ஒரு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து டூ பாயிண்டர்ஸ் அப்ரோச் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் பண்ணிகிட்டே வாங்க எப்போல்லாம் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு அரியில் ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதாவது கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து தோணணும் ஓகே நம்ம வந்து இந்த டூ பாயிண்டர் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா முன்னாடி அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நான் படித்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு தாட்டே எனக்கு வந்து இந்த டூ பாயிண்டர் அப்ரோச் தான் வந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் நிறைய ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூவஸ் அரே சப்ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு கொஷின் வந்தோடனே ஓகே டேரெக்டாக வந்து டூ பாயிண்டர்ஸில் வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் அப்படின்ற இந்த பேட்டர்னை வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா போக போக வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் வந்துட்டு இதே பேட்டர்ன்ஸ் தான் வரும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அது திங்க் பண்ணணும் ரொம்ப திங்க் பண்ணணும்னு அவசியம் வராது அந்த பேட்டர்னை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏதாவது கொஷின் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் டைம் இருக்கும்போது நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமோடு உ